আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক আমি আমিরুল মুমিনিন মানিক আপনাদের প্রত্যেককে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বাংলাদেশের প্রথম ভিডিও নিউজ পোর্টাল চেঞ্জ টিভি ডট প্রেসের নিয়মিত সংবাদ পর্যালোচনামূলক আয়োজন জমজম ট্রাভেলস বিডি সম্পাদকীয়তে প্রিয় দর্শক জমজম ট্রাভেলস বিডি ভিসা হজ ওমরার ক্ষেত্রে বিশ্বস্ত আপনার প্রয়োজনে সেবা নিতে পারেন দর্শক আপনারা ইতোমধ্যে নিশ্চয়ই জেনে গেছেন যে আন্তর্জাতিক আদালতে মিয়ানমার অপরাধী হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে রোহিঙ্গা নিপীড়নের জন্য পুরো দায় দেয়া হয়েছে মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর উপর এই ঘটনার ঘটেছে বৃহস্পতিবার আইসিজে বৃহস্পতিবার এই রায় প্রকাশ করেছে আর শুক্রবার রাতে উত্তর রাখাইনের বুথিডং গ্রামে আবারও হামলা চালিয়েছে মিয়ানমারের সেনাবাহিনী সেই হামলায় একজন নারী নিহত হয়েছে এবং বেশ কজন আহত হয়েছেন স্থানীয় সংসদ সদস্য জানিয়েছেন যে এই কোনো ধরনের উস্কানি ছাড়াই কোনো ধরনের প্রতিরোধ বা সংঘাত সংঘর্ষ ছাড়াই আচমকা মিয়ানমারের সেনাবাহিনী এই হামলা চালায় ফলে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে ওই গ্রাম থেকে নারী পুরুষ সবাই পালিয়ে যাচ্ছে ঘর বাড়ি শূন্য হয়ে পড়েছে এখন প্রশ্ন হলো আন্তর্জাতিক আদালত থেকে এ ধরনের একটি রায় ঘোষিত হবার পরও মিয়ানমারের সেনাবাহিনী কেন পুনরায় হামলা চালাচ্ছে রাখাইনে এবং এটি হচ্ছে এই বছরের দ্বিতীয় হামলা স্থানীয় ওই সংসদ সদস্য আরও জানিয়েছেন হঠাৎ করেই কামান হামলা শুরু করে মিয়ানমারের সেনাবাহিনী কামান হামলা মানে কেন এর তো কোনো সদুত্তর নেই তবে কারণ হচ্ছে এটা রাখাইনে চীন নানা ধরনের পরিকল্পনা করে এগুচ্ছে রাখাইন অঞ্চল জুড়ে একটি অর্থনৈতিক জোন গড়তে চায় চীন এবং আপনারা অনেকেই জানেন যে বঙ্গোপসাগরে তারা একটি সমুদ্র বন্দর নির্মাণ করতে চায় এত সব কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের জন্য রাখাইনকে জনমানব শূন্য করতে হবে আর সেই এজেন্ডা বাস্তবায়নই করছে মিয়ানমারের সেনাবাহিনী অত্যন্ত নিন্দাজনক একটি কাজ তারা করেছে বিশ্ববাসীর নানা ধরনের আহ্বানের পরও তারা অব্যাহতভাবে নিপীড়ন চালিয়ে যাচ্ছে তবে বিস্ময়কর দিক হচ্ছে আগে যেমন তারা মুসলিম নিপীড়ন করেছে এখন অন্য ধর্মের মানুষের উপরও নিপীড়ন শুরু করেছে কারণ ওই একটাই চীনের স্বার্থ দেখা এবং চীনের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেয়া প্রিয় দর্শক আমি এখন অন্যরকম একটি প্রসঙ্গ টানবো আপনারা অনেকেই জানেন প্রায় সবাই জানেন যে চীনে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ঘটেছে এই ভাইরাসের কারণে চীনের অনেক রাজ্যের যাবতীয় কাজ প্রায় স্তব্ধ হয়ে গেছে সতর্কতা জারি করা হয়েছে ইতোমধ্যে চল্লিশ জন মারা গেছে এবং অসংখ্য মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন এবং এই ভাইরাসের সংক্রমণ ভারতেও হয়েছে বাংলাদেশের স্থলবন্দর বিমানবন্দর জলবন্দরগুলোতে বিশেষ সতর্কতা জারি করা হয়েছে যেন চীন থেকে আসা কোনো লোকের মাধ্যমে এই ভাইরাসের আক্রমণ আমাদের বাংলাদেশের মানুষের ওপর না পড়ে সেদিকে সতর্কতার ব্যবস্থা জারি করেছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এত সব পরিস্থিতির মধ্যে আমি প্রত্যাশা করব করোনা ভাইরাস যেমন চীনে প্রভাব বিস্তার করেছে করোনা ভাইরাসের কারণে সব কিছুই স্তব্ধ হয়ে গেছে চীনের ঠিক তেমনি আমিও চাই যে মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর সদস্যদের মধ্যে এই ভাইরাসের সংক্রমণ ঘটুক এই ভাইরাসের আক্রমণে সেনাবাহিনীর অনেক অপরাধী সদস্যের মৃত্যু হোক কারণ এই চাওয়া ছাড়া তো আর কোনো উপায় দেখছি না বিশ্ববাসীর আহ্বান আন্তর্জাতিক আদালতের রায় নানা ধরনের প্রচেষ্টার পরও মিয়ানমার যেন অপরাধের ক্ষেত্রে অপ্রতিরুদ্ধ এই অপ্রতিরুদ্ধ মিয়ানমারের সেনাবাহিনী রুখতে পারবে কেবল করোনা ভাইরাস করোনা ভাইরাস আঘাত আনুক প্রকৃতির এই যে একটি শোধ এটি যেন খুব দ্রুত আসে মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর ওপর এটি প্রত্যাশা করছি একজন মানবিক মানুষ হিসেবে কারণ তারা মিয়ানমারের সেনাবাহিনী লেবেল লাগালেও আদতে তারা মানুষ কি না এটি নিয়েই একটি প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে তারা মানুষ তো নয়ই বটে বরং এই পৃথিবীর ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডের ক্রীড়ানক মানব সভ্যতার জন্য বিপজ্জনক সুতরাং এই প্রত্যাশাটুকু রাখছি মিয়ানমারের সেনাবাহিনী করোনা ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হোক ভালো থাকুন সবাই শুভেচ্ছা নিরন্তর